ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தேனஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம மசால் தோசை கார சட்னி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் கார சட்னி பண்ணுறதுக்கு பத்து காஷ்மீரி சில்லி சீடு ரிமூவ் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இது கலருக்காக மட்டும்தான் நீங்கள் வேணால் நார்மல் சில்லி கூட எடுத்துக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ஒரு தக்காளி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பொட்டுக்கடலை பத்து சின்ன வெங்காயம் பத்து பல் பூண்டு சின்ன பீஸ் இஞ்சி கடாயில் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி பொட்டுக்கடலை கடலைப்பருப்பு ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க கோல்டன் கலர் ஆகிற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயம் பூண்டு இஞ்சி மூணையுமே ஆட் பண்ணி நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் காஷ்மீரி சில்லி ஆட் பண்ணி நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க சில்லி ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் தக்காளி ஆட் பண்ணி நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க ஆறுனதுக்கப்புறம் சால்ட் ஆட் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க காஷ்மீரி சில்லி யூஸ் பண்ணதுனால கலர் இந்த மாதிரி இருக்குது நார்மல் சில்லி யூஸ் பண்ணால் இந்த அளவுக்கு இருக்காது மசால் தோசைக்கு நம்ம சாம்பார் ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு கப் பாசிப்பருப்பு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் பத்து சின்ன வெங்காயம் அஞ்சு பல் பூண்டு மூணு தக்காளி பாசிப்பருப்பை நல்லா வாஷ் பண்ணி குக்கரில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயம் பூண்டு பச்சை மிளகாய் தக்காளி மஞ்சத்தூள் விளக்கெண்ணெய் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி குக்கரில் மூணு சோன் விட்டு ஆஃப் பண்ணிடுங்க தாளிக்கிற கரண்டியில் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி கடுகு உளுத்தம் பருப்பு ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் ரெட் சில்லி கறி லீவ்ஸ் ஒரு பிஞ்ச் பெருங்காயத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ஃப்ரை பண்ணி சாம்பாரில் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க நம்மளோட சாம்பார் ரெடி ஆயிடுச்சு மசாலா ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஆறு பொட்டேட்டோவை பாயில் பண்ணி ஸ்மாஷ் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் ஹாஃப் கப் பட்டாணியை வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை சாப் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் கறி லீவ்ஸ் ஆறு பச்சை மிளகா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கடாயில் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி கடுகு உளுத்தம் பருப்பு ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க கடுகு உளுத்தம் பருப்பு ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் வெங்காயம் ஆட் பண்ணி நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் க்ரீன் சில்லி எல்லாமே ஆட் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க பச்சை பட்டாணியும் இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விட்டுருங்க பட்டாணி ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற பொட்டேட்டோவை இதில் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்குங்க ஹாஃப் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் உங்களோட தேவைக்கேற்ப சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க மசாலா குதிச்சு வரும்போது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை மாவு ஆட் பண்ணி இதில் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க உங்களுக்கு மசாலா ட்ரையாக வேணும்னா நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ணாமல் பொட்டேட்டோ ஃப்ரை பண்ணி அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி மசாலா செஞ்சு பாருங்கள் டேஸ்ட் ரொம்பவுமே நல்லா இருக்கும் நம்மளோட மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு கல் சூடானதுக்கப்புறம் தோசை ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் இதில் நெய் ஆட் பண்ணிங்கன்னா டேஸ்ட் ரொம்பவுமே நல்லா இருக்கும் தோசை வெந்ததுக்கப்புறம் திருப்பி போட்டு எடுத்துக்கோங்க நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற மசாலாவை இதில் அப்ளை பண்ணிடுங்க உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு காரம் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு அப்ளை பண்ணிடுங்க கார சட்னி அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம பண்ணி வச்சுருக்கிற மசாலாவை இதில் ஆட் பண்ணிடுங்க உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க ஸ்பைசியான மசாலா தோசை ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்கள் தோசையை அப்படியேவும் சாப்பிடலாம் சாம்பார் டச் பண்ணி சாப்பிட்டா டேஸ்ட் ரொம்பவுமே நல்லா இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள்